നമസ്കാരം ഇന്ന് നാടെങ്ങും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ ചൂടിലാണ് ഇതിനിടയിൽ നാം കാണാതെ പോകുന്ന ചില മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധൈന്യതയാണ് ഇന്നിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളാമെങ്കിലും ആ നിലപാടുകൾ ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങളെ ചവിട്ടിമെതിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് തന്റേതായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ജീവിതാവസാന നാളുകളിൽ ദൈവവിളി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വയോധികർ ഇന്നും ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന നാമത്തിൽ മരണത്തെ പുൽകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിലൂടെ തന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി പടവെട്ടിയ അവരിന്ന് ഗതകാല സ്മരണകൾ പോലും ഇല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ചാരനെന്ന വിളിപ്പേരിൽ അധിവസിച്ച് പോരുമ്പോൾ ആ മനസ്സറിയാത്ത തെറ്റിൽ ബലിയാടാക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടുമല്ല നാപ്പത്തേഴ് പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർ മലപ്പുറത്ത് മാത്രമായി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണിതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഇക്കൂട്ടർ എഴുപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂർ മുന്നിയൂർ തിരൂർ തിരുനാവായ മേഖലയിലാണ് ഈ പാക്ക് പൗരന്മാരുടെ താമസം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാനൂറോളം പാക്ക് പൗരന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ പാക് പൗരന്മാരുടെ മക്കളും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക വിസ പെർമിറ്റുകൾ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് ഇവ പുതുക്കുകയും ചെയ്താണ് ഇവർ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കഴിയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പൗരരെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ഇവരെ കുറിച്ച് ഓരോ വർഷവും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാറുമുണ്ട് തിരൂരങ്ങാടി കുണ്ടൂർ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ പാക് പൗരന്മാരുള്ളത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയാണ് ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും പാക് പൗരന്മാരായതെന്നും പാക് പൗരനും എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനുമായ അബൂബക്കറുടെ മകൻ പറയുന്നുണ്ട് ദുബായിലേക്ക് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചതിക്കപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയായ കറാച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കുകയായിരുന്നത്രേ ഇവരിൽ പലരെയുമെന്ന് അബൂബക്കർ പറയുന്നു ദുബായ് ആണെന്ന് കരുതിയാണ് ആദ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിയതെന്നും പിന്നീടാണ് പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് മനസ്സിലായതെന്നും അബൂബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനായ അബൂബക്കറിന് ചെറിയ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായതിനാൽ പിതാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൽകിയ വിവരങ്ങൾ മകൻ വിവരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ദുബായിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു സംഘം ലോഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഇവരെ തുടർന്ന് കറാച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയത്ര ഇതോടെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോരാൻ പാസ്പോർട്ട് വേണമെന്ന നിയമം വന്നു ഇതോടെ കാര്യമായ അക്ഷരാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന അബൂബക്കർ അവിടുത്തെ ഏജന്റ് മുഖേന പാകിസ്ഥാൻ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഇതോടെ പാക് പൗരനാണെന്ന മുദ്രയും വന്നു ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനമൊന്നും ഈ സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒന്നര വർഷത്തോളം ഹോട്ടൽ ജോലി ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അബൂബക്കർ ഹാജി തുടർന്ന് പറയുന്നു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനായ അബൂബക്കർ ഹാജിക്ക് ഇന്ന് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ നിരവധി അസുഖങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ച് മരിക്കണമെന്നാണ് അവസാന ആഗ്രഹമെന്നും അബൂബക്കർ ഹാജി പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുണ്ടൂരിലെ മറ്റൊരു പാക് പൗരനായ തിലായിൽ അബുവിന്റെ പാക് പൗരനും അവിടെ ജോലിക്കാരനുമായിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ തിലായിൽ മുഹമ്മദിനെ തേടിയാണ് അബു പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയത് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോരാൻ പാസ്പോർട്ട് വേണമെന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഇതോടെ അവിടെ നിന്നും പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അത്രയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ പാക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പാസ്പോർട്ടുകളൊന്നും നിലവിൽ വന്നിരുന്നില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അന്യമായതെന്നും ഇക്കൂട്ടർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമവശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത്രേ പേരും വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി പുറത്തു പറയാനും തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഇന്നും ഭയമാണ് പത്രങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്നും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നുമാണ് പാക് പൗരന്മാരും ഇവരുടെ മക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജന്മങ്ങളുടെ ജീവിത വേദകൾ നാം ഒരിക്കലെങ്കിലും